To jest orzech włoski. Po angielsku walnut. Włoski i wall. Czy one mają coś wspólnego? Zastanawialiście się, dlaczego prawie cała Europa mówi Italia, Italy, Italii, Italien, Italie, a my mówimy Włochy. Nie chodzi tutaj o gęste czupryny albo bujne czarne owłosienie mieszkańców tego kraju. Winne wszystkiemu jest pewne plemię celtyckie, a właściwie grupa plemion. Wolkowie. Uwaga, Wolkowie, nie Wolskowie. Te plemiona niestety często są mylone. Wolskowie byli ludem italskim, tak jak Rzymianie. A Wolkowie byli ludem celtyckim. No właśnie, dziś kiedy słyszymy celtycki, to pewnie kojarzy nam się to głównie z Irlandią, Walią, może Bretanią. Ale trzeba pamiętać, że kiedyś Celtowie zajmowali ogromne obszary Europy. Od dzisiejszej Portugalii, aż do dzisiejszej Turcji. Założyli takie miasta jak Paryż, Mediolan, Wiedeń i Belgrad. Szczytowy moment ekspansji Celtów przypadał na IV wiek przed Chrystusem. Przy czym Celtowie nie tworzyli jednego państwa, to był zbiór różnych plemion. I do tych plemion należeli właśnie Wolkowie. Gdzie mieszkali Wolkowie? Ich pierwotną siedzibą były prawdopodobnie tereny dzisiejszych południowych Niemiec. Stamtąd powędrowali na zachód, do dzisiejszej południowej Francji i północnej Hiszpanii, a także na wschód, na Morawy i jeszcze dalej. W roku 279 przed Chrystusem wzięli udział w galijskiej inwazji na Bałkany i doszli wtedy aż do Delf w Grecji. Wówczas część Wolków się odłączyła i zawędrowała do Azji Mniejszej, a tam razem z innymi plemionami galijskimi zamieszkali w krainie, którą odtąd nazwano od Galów Galacją. Ci Wolkowie, którzy zamieszkali w dzisiejszej południowej Francji, w okolicach Tuluzy, zostali pokonani przez Rzymian w roku 121 przed Chrystusem i ich ziemie stały się częścią prowincji rzymskiej Galia Narbońska. Od tego momentu Wolkowie stopniowo coraz bardziej się romanizowali, czyli przejmowali kulturę rzymską i zaczynali mówić po łacinie. Sami Wolkowie nie używali pisma i nie zostawili żadnych dokumentów pisanych, ale wiemy o nich z różnych źródeł greckich i rzymskich. Rzymianie nazywali ich, co w tradycyjnej polskiej wymowie łaciny, przeczytalibyśmy Wolce, ale w klasycznej łacinie, na przykład tej używanej za czasów Juliusza Cezara, wymawiano to Wolkaj. Podobną formę podają historycy greccy, Strabon i Ptolemeusz którzy piszą, co też się czyta, Wolkaj. Możemy więc przypuszczać, że w języku Wolków ta nazwa brzmiała Wolka. A skąd się ta nazwa wzięła? Może od nazwy Jastrzębia, którą znamy z innych języków celtyckich, na przykład po walijsku Gualch. A zatem Wolkowie to takie Jastrzębie plemię. Wspomniałem, że pierwotną siedzibą Wolków były prawdopodobnie tereny południowych Niemiec. W pewnym momencie Wolkowie napotkali tam Germanów, których praojczyzna leżała na północy, w Skandynawii, ale którzy w ostatnich kilku wiekach przed Chrystusem stopniowo rozprzestrzeniali się po Europie Północnej. Germanie mówili wtedy jeszcze jednym wspólnym językiem pragermańskim. I w tym języku nazywali oni Wolków Walch. Tutaj podaję sam temat słowa i pomijam końcówkę, która jest dla nas nieistotna. Jak widać, Germanie trochę zmienili brzmienie tej nazwy. Nie mieli oni wtedy w pragermańskim samogłoski O, więc oddali ją jako A. Z kolei spółgłoska K przechodziła u nich w H. Dlatego Wolkowie to dla nich nie Wolk, lecz Walch. Przy czym Germanie stopniowo zaczęli używać tego słowa Walch nie tylko w odniesieniu do samego plemienia Wolków, ale w odniesieniu w ogóle do wszystkich tych, z którymi sąsiadowali od południa i od zachodu, czyli do wszystkich Celtów. Często bywało tak w historii, że jeżeli obok siebie mieszkały dwie grupy plemion, to jakieś plemię z pierwszej grupy brało nazwę jakiegoś plemienia z drugiej grupy, zwykle takiego, z którym sąsiadowało najbliżej, i przenosiło ją na nazwę całej tej grupy. Na przykład dzisiaj dla Francuza Niemiec to Allemand od plemienia Alemanów, 
które mieszkało najbliżej. A dla Węgra Polak to Lędziel, od plemienia Lędzian, które mieszkało najbliżej Węgrów. I tutaj było podobnie. Dla starożytnych Germanów wszyscy Celtowie to Walch. Tyle, że ci Celtowie byli stopniowo podbijani przez Rzymian i stopniowo się romanizowali. Czyli w pewnym momencie sąsiadami Germanów właściwie nie były już plemiona celtyckie, tylko plemiona romańskie, rzymskie. Ale Germanie cały czas twarde używali wobec nich tego samego słowa Walch. Celtowie, Rzymianie, a tam dobra, jeden Walch. Później Germanie rozprzestrzenili się już na tyle, że język pragermański podzielił się na dialekty. I te dialekty dziedziczyły z pragermańskiego słowo Walch. I różne plemiona germańskie używały swojej wersji tego słowa na określenie swoich celtyckich albo romańskich sąsiadów. Takimi plemionami germańskimi są na przykład Anglowie, Sasi i Jutowie, którzy w V wieku przypływają do Brytanii, gdzie napotykają Brytów. Brytowie byli innym ludem celtyckim, trochę już zromanizowanym. I Anglosasi nazywają Brytów właśnie Uealch, Rzymianami, ludem romańskim. I w miarę jak Anglosasi zajmują coraz większe części Brytanii, a terytorium Brytów maleje, ostatecznie słowo zaczyna określać już tylko te części wyspy, które pozostały celtycko-romańskie, to znaczy Walię i Walię Narożną, czyli Kornwalię. Z kolei inne plemiona germańskie, te, które zostały na kontynencie, nazwały swoich romańskich sąsiadów walonami. I do dzisiaj francuskojęzyczną część Belgii nazywa się właśnie Walonią. A francuskojęzyczną część Szwajcarii po niemiecku nazywa się do dzisiaj Welschland. No dobrze, ale jak to słowo znalazło się w języku polskim? Wszystko wskazuje na to, że Germanie przekazali je Słowianom. Którzy konkretnie Germanie? Możliwe, że goci. Goci byli plemieniem germańskim, które odeszło najbardziej na południowy wschód, nad Morze Czarne. I tam mniej więcej od III do V wieku sąsiadowali ze Słowianami, a także z ludnością romańską, która dała początek późniejszej Rumunii. I możliwe, że to właśnie wtedy, podczas zetknięcia się tych trzech kultur, Słowianie przejęli do swojego języka germańskie określenie Walch. A Słowianie mówili jeszcze wtedy jednym językiem, prasłowiańskim. I podobnie jak kiedyś Germanie, oni też trochę to słowo zmienili, bo zamiast głoski ł zaczęli mówić w, a zatem walch. Następne wieki, wiek szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, to wielka ekspansja Słowian. Słowianie zaczynają zajmować coraz większe obszary, od Grecji do Estonii, od wschodnich Niemiec i Austrii do Krymu. Trudno mówić jednym językiem na tak dużym obszarze. Nic dziwnego, że wspólny język Słowian, prasłowiański, zaczął się coraz bardziej różnicować i dzielić na dialekty. Jednym z takich wyznaczników tego podziału było to, co działo się z dawnymi głoskami al. Spójrzmy najpierw na inne prasłowiańskie słowo, galwa. Słowianie zachodni przestawili al do la. Słowianie południowi też przestawili al do la i dodatkowo jeszcze wzdłużyli samogłoskę do a. A Słowianie wschodni umieścili dodatkową samogłoskę po lewej stronie, co dało ala. A trochę później we wszystkich tych dialektach krótkie a przechodzi w o, a długie a pozostaje a. Dlatego dzisiaj po polsku mówimy głowa, po chorwacku glawa, a po rosyjsku gaława. Spójrzmy teraz na słowo walch. Ono zmieniało się na tej samej zasadzie, czyli najpierw mieliśmy na zachodzie wlach, na południu wlach, na wschodzie walach. A trochę później, po zmianie samogłosek, po polsku powstało słowo Włoch, po chorwacku wlach, po rosyjsku wałoch. Te słowa zaczęły się różnić znaczeniem. Pierwotnie oznaczały po prostu Rzymianina, czy może raczej Romanina, kogoś należącego do ludności romańskiej. Ale z czasem wersja zachodnia Włoch zaczęła się odnosić tylko do ludności romańskiej z Italii, to znaczy z Półwyspu Apenińskiego. Wersja wschodnia, Wołoch, zaczęła się odnosić do ludności romańskiej z Bałkanów. A wersja południowa, Wlach, odnosiła się czasem do tego, czasem do tego. Ale ostatecznie przede wszystkim do Bałkanów. 
I trochę to wyjaśnia, dlaczego w innych językach słowiańskich niż polski dzisiaj mówi się Italia, Italie i tak dalej. Dlatego, że słowa pokrewne ze słowem Włochy zaczęły w tych językach oznaczać coś innego. I dlatego jedynymi wyjątkami na mapie są polski i węgierski. Węgierski nie jest oczywiście językiem słowiańskim, ale zapożyczył to południowo-słowiańskie określenie Vlach. Przy czym zapożyczył je właściwie dwa razy. Raz jako Olach w znaczeniu mieszkańca Bałkanów, raz jako Olas w znaczeniu mieszkańca Italii. I to drugie widać dzisiaj w węgierskiej nazwie państwa Włochy, która brzmi Olas Orsag, czyli kraj Wlachów. A w języku polskim mamy dzisiaj dwa pokrewne słowa. Wariant rodzimy, zachodniosłowiański, Włoch i wariant zapożyczony, wschodniosłowiański, Wołoch. Od Wołochów wywodzą się m.in. dzisiejsi Rumuni i Mołdawianie, a ich krainą była Wołoszczyzna. Ale z czasem nazwa Wołosi zaczęła oznaczać mieszankę różnych ludów, które łączyło nie tyle pochodzenie etniczne, co to, czym się zajmowali, a byli pasterzami. Koczowniczymi pasterzami, którzy migrowali z Wołoszczyzny wzdłuż łuku Karpat na północny zachód. W ten sposób Wołosi dotarli między innymi do południowej Polski, co widać po wielu nazwach w polskich górach, na przykład Góra Wołoszyn w Tatrach albo miejscowość Wołosate w Bieszczadach. Wołosi przynieśli nam też różne słowa związane z pasterstwem, na przykład baca, gazda, watra, bryndza, szałas albo koliba. Te słowa miały różne pochodzenie, czasem rumuńskie, czasem węgierskie, czasem słowiańskie, Czasem jeszcze inne, ale przynieśli je do nas właśnie pasterze wołoscy. Wołosi doszli też na Morawy, a tam zetknęli się, oprócz Słowian, także z ludnością niemiecką. I zapewne pod wpływem języka niemieckiego obok nazwy Wołoch zaczął też funkcjonować wariant Wałach. Co więcej, ten Wałach zaczął oznaczać już nie tylko wołoskiego pasterza, ale i konia. Konkretnie takiego, który już nie jest ogierem który został wykastrowany. Dlatego, że to właśnie Wołosi przynieśli do Polski i do Czech zwyczaj kastrowania ogierów po to, żeby były spokojniejsze i żeby się nie rozmnażały. Dlatego te konie zaczęto nazywać Wałachami. No a jak było z tym orzechem włoskim? No, pierwotnie to był orzech wołoski. Dlatego, że pierwotnie ta odmiana orzecha trafiła do nas, tak jak te wykastrowane konie, właśnie z Wołoszczyzny. Ale później, w XIII wieku, orzechy przywiózł do Polski z Rzymu Jacek Odrowąż. Dlatego mówiono też na nie Jacki. I od tego momentu orzechy wołoskie zaczęły się Polakom bardziej kojarzyć z Włochami, a mniej z Wołochami. No i zmieniono nazwę na orzech włoski. Ogólnie ten typ orzecha zawsze wędrował z południa na północ. Na przykład Rosjanie nazywają go orzechem greckim. Grecki ariech a różne ludy germańskie nazwały go orzechem romańskim, czyli użyto właśnie słowa pochodzącego z tego pragermańskiego ualch. Stąd na przykład staroangielskie wealch chnutu, a później walnut. Germanie nazwali go tak w opozycji do tego orzecha, który znali już wcześniej, czyli orzecha laskowego, co w staroangielskim brzmiało hesel chnutu, a później hazelnut. Spójrzmy jeszcze raz na dokonania celtyckich wolków. Dali oni swoją nazwę Włochom, Wołochom, Walijczykom, Kornwalijczykom, Walonom i Welszom. Jak widać, historia słowa Włochy to twardy orzech do zgryzienia. Ale daliśmy radę. Orzech starzeje się po włosku, jest twardy, lecz jednak do zgryzienia. Zielone krople jego oczu już mało mają do patrzenia.